Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on y est, euh, décembre 2021. On va voir tout de suite quel est le signe qui va être abordé. Donc bien sûr, bienvenue euh, aux personnes qui découvrent la chaîne et merci de tout mon cœur aux personnes, ma foi, qui sont là depuis le début. Euh, voilà, aux abonnés euh, qui sont là depuis le début. La chaîne aura bientôt un an, je pense que je l'ai lancé au mois de janvier. Donc euh, voilà, bientôt la date anniversaire. Allez, quel est le signe qui va être abordé, s'il vous plaît Quel est le signe qui a envie de parler Personne Allez, les cancers. <rire> Bonjour amis cancers, allez, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite voir comment vous allez traverser ce mois de décembre. Alors, des premiers messages avec quelques oracles. On va voir avec l'oracle de la lunologie. Les messages pour les amis cancers en ce mois de décembre 2021, s'il vous plaît. Oh, bon, non, trois cartes là, je crois que c'est un peu beaucoup. Hein. J'ai hésité, mais bon, faut pas. Non, ça pisse après des jaloux. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà. Ah, bah, vous en. Non, c'est celle-ci. Ok, c'est celle-ci. Alors. Ah ben en plus, c'est une carte en cancer. Euh, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, peut-être traversez-vous une, une situation un petit peu délicate, qu'elle soit sur le plan euh, financier ou professionnel. Et peut-être ça vous a un petit peu mis en incertitude, en doute, même en, en certaines formes de peur par rapport à, à quelque chose que vous êtes en train de traverser. Et ici, on te dit que, euh, que vous êtes euh, voilà, en sécurité, qu'il n'y a pas lieu de... Euh, de s'alarmer, qu'on a peut-être des peurs qui sont plus grandes finalement que, le, euh, que la difficulté euh, en elle-même. On vous dit aussi que ce mois va vous permettre de sécuriser euh, quelque chose, que, euh, sécuriser quelque chose qui touche votre foyer, c'est-à-dire par exemple votre maison, c'est-à-dire par exemple un travail, hein, peut-être que si vous aviez euh, perdu un travail, ici on peut vous faire une, vous dire écoute tu vas avoir de l'argent qui va te permettre de sécuriser finalement euh, ton foyer de pouvoir payer tes factures, vous voyez ce genre de choses, donc euh, il y a vraiment quelque chose ici qui, qui touche à la famille et qui va euh, commencer ou commencer à porter ses fruits par rapport euh, à la famille je ne sais pas si je vous ai montré la carte en fait alors Premier message pour vous, ami cancer. Alors, euh, donc pour beaucoup d'entre vous, enfin, certains d'entre vous, vous avez pu déjà euh, faire des démarches depuis un certain temps pour effectivement euh, sécuriser euh, votre famille. Et là, voilà, on vous dit que ça a porté ses fruits et que vous allez le remarquer, le ressentir en ce moment. Donc, pas ou plus d'inquiétude à avoir, en tout cas pour ce mois de décembre, les cancers. Allez, deuxième message pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Allez, deuxième message pour les amis cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, euh, delight, je ne sais pas si ça veut dire légèreté. Je vais tout de suite euh, vérifier ici. J'ai un doute. Oui, j'avais en fait j'avais le doute avec plaisir, mais je me suis dit plaisir c'est pleasure et en fait non, c'est quand même bien plaisir. Donc ici on vous dit que vous allez euh, pouvoir euh, profiter de la vie en ce mois de décembre. Donc effectivement s'il y a une notion de sécurité, sécurité financière ou matérielle, on voit que quelque chose s'arrange, que quelque chose s'ancre et se stabilise et ce qui va vous permettre ici de souffler et de profiter à la fois des vôtres mais aussi de votre quotidien. Voilà, il y a une notion de, de pouvoir se faire plaisir en ce mois euh, de décembre, les cancers. Mais j'ai cette notion de, de légèreté, de, de souffler, de, voilà, que les énergies pour vous vont être un petit peu plus légères ce mois-ci qu'antécédemment. Euh, ben voilà, vous, vous voyez ce qui vous parle le plus dans les deux messages que je vous ai donnés. Approchez un petit peu les cartes. Voilà, voilà. Alors, un message sur le plan énergétique. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour vous Comment va être votre plan énergétique en ce mois de décembre Allez, pour les amis cancer, 
Amis cancer, décembre 2021, s'il vous plaît. Merci. Dingue. La protection. Bon, ici, on vous le dit deux fois. Hein. On vous a parlé de sécurité. Ici, on vous parle de protection. Donc, clairement, pour moi, ce n'est pas un mois, malgré, euh, parce que c'est la vie, on peut rencontrer quelques petites difficultés ou plus grosses difficultés. Ici, on vous dit que c'est un mois où vous serez en sécurité. Rien ne pourra vous atteindre. Donc, même des personnes qui seraient mal intentionnées ou des situations très indélicates, ici, on vous dit que vous, vous êtes protégé des énergies néfastes en face de vous. Donc, pour moi, vous allez pouvoir traverser de façon sereine ce mois et profiter au maximum, euh, ma foi, des vôtres et euh, de votre situation actuelle, les cancers. Une grande énergie de protection autour de vous. Alors, euh, un message de votre guide, un message de votre âme, un message d'un de vos défunts. Allez, on va voir pour vous, amis cancers, donc quel est le message de votre âme pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on va descendre Alors, décidément, c'est très famille. Hein. Enfin, vous êtes un signe qui, qui, est, qui est très famille de toute façon. Hein. Vous êtes la maison de la famille. Mais s'il y a quelque chose concernant euh, vos enfants, vous en tant qu'enfant, votre relation aux enfants, hein, ça peut être... Je ne sais pas, un enfant de votre, de votre famille, un enfant dans le domaine du professionnel, il y a un lien avec l'enfance. Alors peut-être des souvenirs d'enfance aussi, peut-être quelque chose que vous avez vécu, une relation euh, d'enfance, un ami d'enfance qui pourrait euh, revenir euh, à vous en ce mois. En tout cas, il y a quelque chose qui sera en relation ou quelque chose que vous allez devoir travailler en lien avec les enfants ou quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance. Donc voyez comme ça vous parle en ce mois. Je vais essayer de la mettre... Il faut que je rachète des, tr des trépieds, hein, parce que j'en ai pas. Et, <rire> et je... Allez, comment on va faire comme ça Voilà. Alors, ah oui, parce que j'ai encore votre arcade majeur à mettre. <rire> Allez, amis cancer, quel est l'arcade majeur qui va vous aider à traverser ce mois enfin, celle qui va... Euh, celle qui va... Allez, les énergies environnantes, les énergies dominantes en ce mois de décembre pour vous, amis cancer. Allez, décembre, il y a un équilibre qui est là, un équilibre re retrouvé, un équilibre en votre faveur, des décisions prises en votre faveur par vous-même et pour les personnes qui sont concernées par le domaine euh, juridique. Euh, voilà, vous pouvez avoir des nouvelles, des décisions euh, qui sont prises, qui sont faites ou qui vous demandent d'être faites en tout cas. Mais pour moi, il y a des choses qui vont se réajuster en ce mois de décembre. J'ai mon chat qui fait le fou. <rire> C'est ça que je regarde sur le côté. Allez. Donc, effectivement, avec vous êtes en sécurité, les cancers, peut-être que sur le plan du familial ou d'une société euh, que vous avez créée, ici, il y a des décisions administratives qui vont aller en votre sens. Hein. Et effectivement, ici, avec l'enfant, je pense que euh, si vous êtes en procédure, enfin, ou tout simplement en divorce, hein, on voit que la justice va trancher au mieux dans cette situation et ça va vous permettre de souffler et vous mettre dans une forme de bulle de sécurité et euh, de, 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 de pouvoir enfin euh, euh, vous calmer par rapport à cette situation qui peut-être concerne vos enfants, amis cancer. Allez, on va prendre le tarot. Et on va voir vos énergies, comment vous allez traverser le mois. Donc la première énergie, donc pour les gens qui découvrent la chaîne, sera la vôtre euh, de façon générale durant ce mois. Il y aura aussi euh, donc l'énergie en début, en fin de mois, votre force, votre challenge. Et les énergies côté pro, financière, euh, familiale, euh, amicale et sentimentale. Et donc ensuite nous passerons par euh, quelques cartes euh, du petit le normand pour quelques infos précises. Allez, pour les amis cancers, quelle va être leur énergie personnelle générale, s'il vous plaît Comment les cancers vont se sentir durant ce mois de décembre, s'il vous plaît Confus. Confus et dans les doutes. Euh, je pense que c'est pour ça que vous traversez certainement une situation qui est délicate pour vous. Où vous ne savez peut-être pas euh, comment vous en sortir. Et c'est pour ça que l'oracle vous dit... 
tu es protégé, donc même si toi, tu ne sais pas prendre de décision, la justice divine est, pour les gens qui sont en situation, la justice euh, des hommes euh, va trancher en votre faveur, amis cancer. Donc, on voit que vous êtes dans le flou par rapport à une situation, euh, probablement qui concerne ici vos proches, mais voilà, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas comment vous sortir de quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est juste que dans votre tête actuellement, et encore en décembre, donc ce sera un peu confiant encore. Allez, en début de mois. Comment les cancers se sentent en début de mois Allez, début décembre, comment se sentent les cancers, s'il vous plaît, là, vous venez de croire. Occupé par quoi bah, Par une communication, vous attendez peut-être quelque chose. Euh, vous, vous sentez aussi que les choses s'accélèrent autour de vous. Que, voilà. Et vous, ben, vous devez suivre le mouvement, en fait. Vous devez suivre le mouvement. Alors, peut-être que vous êtes un peu confus par rapport à ça. Mais, alors, je vais voir un petit peu. Vous avez la 8 de bâton. Alors. Vous, vous êtes peut-être, euh, euh, comment, comment dire ça Vous sentez qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, en gros. Et c'est peut-être ça, vous ne savez pas comment gérer, commencer par quoi, et choses comme ça. Allez, sur l'énergie des cancers en début de mois, sur la 8 de bâton. Moi, je pense qu'il y a eu une... Vous avez des difficultés de communiquer ici. Euh, vous voyez, c'est... Vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, vous partez un petit peu dans tous les sens et vous avez une difficulté de communication ou de vous faire comprendre euh, dans une situation ou avec quelqu'un. Alors, il y a vraiment, oui, je, je pense qu'il y a quelque chose de difficile pour vous, une défaite ou une engueulade qui a eu lieu avec quelqu'un et vous ne savez pas trop comment gérer ça. Hein. Alors, au niveau de votre force, qu'est-ce qui va vous aider s'il vous plaît pour les amis cancer, qu'est-ce qui va aider les amis cancer dans ce mois de décembre Qu'est-ce qui va aider les amis cancer Qu'est-ce qui va être votre force en décembre Votre investissement personnel. Alors déjà, euh, votre investissement personnel et pour les gens qui sont dans le domaine professionnel, on peut vous dire que le fait de s'investir dans son travail, enfin, euh, votre travail va être en force aussi, donc vous serez dans une bonne, on, on verra au niveau du, du professionnel, mais votre investissement, tout ce dont, tout, tous les secteurs sur lesquels vous vous êtes investi, euh, ben en fait, ça va, euh, vous allez récolter les fruits, d'où la justice, tout ce dont, tout là où, j'ai du mal ce matin, là où vous vous êtes investi, eh bien, euh, ça continuera de, de porter ses fruits pour vous. Donc, on vous engage aussi à continuer à vous investir dans quelque chose, même si pour le moment, des fois, c'est un peu compliqué. Euh, continuez de, de vous investir et d'y croire, en fait. Euh, je vais voir un peu sur la scène de denier quand même. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui va euh, trancher, qui va apporter des des précisions, des décisions sur le plan d'un professionnel. Si c'était si ça la justice, vous aviez peut-être peur. Euh, ici, il y aura des, des décisions en votre faveur sur le plan euh, du professionnel. Ici. Alors, donc voilà, hein, pour, pour les gens qui étaient peut-être en attente de, de, de quelque chose, euh, d'une décision, oui, sur le plan du pro, ici, ce sera en votre faveur. Alors, au niveau de votre challenge, les cancers, en ce mois de décembre. Alors, il y a peut-être une période d'attente euh, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des informations qui ne sont pas encore à votre connaissance. Et le fait, en fait, de, c'est ça qui vous met dans le trouble, le fait de ne pas savoir tout, de ne pas avoir toutes les connaissances pour savoir si une situation va se décanter, se aller en votre faveur, bah ça, vous met en, ça vous met en doute, en incertitude. Mais voilà, les informations sont là, mais elles sont dans l'ombre, elles vous sont cachées, elles ne sont pas à votre connaissance, et ça, je pense que ça va vous perturber, en fait. Euh, mais faites confiance à l'oracle, donc même si vous ne savez pas tout, vous n'avez vous pas encore toutes les informations, vous devez les chercher aussi. Euh, mais effectivement, vous n'aurez pas tout, hein. ça c'est sûr, vous avez, euh, vous avez cette huit d'épée, mais l'oracle vous dit aussi, le tarot vous dit aussi, si tu ne sais pas comment sortir d'une situation, cherche des informations dans des livres, sur internet, auprès d'une personne euh, qui, qui, qui s'y connaît, quelque chose comme ça. Mais il y a un temps d'attente encore pour vous, hein. tout ne va pas se régler euh, en ce mois de décembre, ou en tout cas euh, la, partie, la grande partie du mois de décembre. Alors, au niveau de votre travail, justement, on va voir un petit peu comment ça se passe, les cancers. 
Ouais, c'est difficile. Ici, ici, il y a quelque chose de difficile à porter pour vous. Euh, peut-être vous êtes extrêmement fatigué, vous avez peut-être énormément travaillé ces derniers temps et vous êtes tout simplement fatigué. Hein. C'est peut-être juste une, une, un épuisement physique ici. Euh, peut-être qu'on vous demande beaucoup aussi au niveau de votre travail. Euh, maintenant, je pense que, comme je vous l'avais dit, en force, vous avez ce roi d'épée euh, et euh, votre... Euh, votre oui de denier, je pense que là, il y a une, réussite, il y a une reconnaissance euh, par rapport à, vos, à votre investissement professionnel. Donc, pour moi, ça, ça ne va pas être en vain. Donc, vous n'avez pas travaillé pour rien non plus. On va voir un petit peu sur cette 10 de bâton pour euh, les cancers. Regardez, vous passez d'un 10 de bâton à un, un 8 de coupe. Donc, je pense aussi que vous avez beaucoup travaillé pour mettre votre famille et vos proches, et alors si vous, si vous vivez seul, vous-même, pour un accomplissement personnel, un épanouissement personnel et un bien-être personnel. Donc je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous arrivez à la fin du travail compliqué, euh, mais voilà, c'est dans le but d'un aboutissement et d'un bien-être personnel. Et ça, vous allez y arriver, mais effectivement, alors on voit que début, début milieu de mois, il y a encore un investissement qui est là, mais vous allez vers le bien-être et ça va porter ses fruits. Alors, pour les cancers qui peut-être euh, passent, euh, on clôture un chapitre dans un travail et vont vers un autre travail, on voit que vous allez passer de « j'en ai plein le dos » à euh, « je me sens bien ». Donc, quoi qu'il se passe, vous allez passer d'un état euh, négatif, enfin négatif, c'est un grand mot, mais euh, pas, pas top, fatigant, épuisant, on en a marre, à « je vais vers du mieux, je vais, de la je vais, je vais vers de la légèreté ». Et en même temps, ça euh, touche, ça impacte ma famille. Donc, si je vais mieux, bah, eux iront mieux aussi. D'où la protection et la sécurité sur votre foyer et le fait de pouvoir enfin souffler avec la carte du plaisir, ami euh, cancer. Allez, au niveau financier, pour les cancers en ce mois de décembre. Oui, il y a une reprise. Je pense que là, en fait, la, la reine de bâton, ce qu'elle m'évoque ici, c'est qu'elle aime se faire plaisir. Et là, vous allez enfin pouvoir souffler euh, une situation et vous allez enfin vous faire plaisir. Alors, ça peut être euh, des, des petites choses. Hein. Vous allez euh, chez le coiffeur, vous allez vous, vous acheter des nouveaux vêtements. Euh, vous, voilà, vous utilisez votre argent pour votre propre plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vois pas là non plus de difficultés sur le plan du financier. Euh, Peut-être que pour certains d'entre vous, ben, vous allez... Euh, euh, un, mettre de l'argent pour inviter quelqu'un au restaurant, quelqu'un qui vous plaît, hein, ça peut être une femme de cœur, quelque chose comme ça, mais voilà, c'est juste là, je, je fais plaisir et je, je, je pense à moi. Je pense à moi, mais dans le but, euh, voilà, de, de, alors pour aussi euh, commencer une passion, peut-être vous avez une passion, hein, euh, je ne sais pas moi, quelconque, euh, euh, le chant, euh, le théâtre, euh, la photographie, et, et vous pourriez mettre de, de l'argent dans une créativité, dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous passionne. Hein. Ce n'est pas juste « ça vous fait du bien », c'est réellement « ça vous passionne ». Au niveau euh, familial, les cancers. Au niveau familial, les cancers. Alors, j'ai entendu « statu quo », mais on réfléchit. Ici, plus qu'un blocage, alors on va voir, hein, je vais recouvrir. Euh, c'est peut-être pour ça. Hein. Ici, la 10 d'épée, il euh, y a un blocage. Il y a un blocage qui est là depuis un certain temps, il y a un blocage sur lequel ben, c'est peut-être du temps, hein, juste du temps qu'on vous demande, et on réfléchit aussi, on réfléchit à savoir comment, comment débloquer quelque chose. Alors effectivement, pour certains, c'est une situation, une attente de décision juridique, administrative ou juridique, euh, juridique oui, je me répète. Alors sur ce, sur ce pendu, sur le plan familial, qu'est-ce qui se passe là Peut-être que vous, pour certains d'entre vous, vous êtes euh, effectivement en rupture de communication ou en attente d'une décision de quelqu'un de votre famille. Mais la libération va avoir lieu ici avec le jugement, pour moi. Vous attendez euh, une décision, vous, dé, vous attendez euh, l'appel de quelqu'un, vous attendez euh, que quelqu'un vous dise oui ou non, ou quelque chose qui pourrait débloquer une situation, et là, ça va se faire. Il y a encore un temps d'attente euh, euh, courant du mois, mais ça va se faire. Donc, entre la milieu et la fin du mois, vous allez avoir une libération. Pour certains, la libération peut déjà avoir euh, lieu, parce qu'on n'est pas tous sur le même stade d'avancement. Ça peut arriver déjà en début du mois, on me dit juste que c'est par rapport à une forme de blocage ou d'attente que vous avez subi au sein de votre famille. Alors, famille, ce n'est pas, pas spécialement 
votre famille euh, directe, c'est-à-dire votre épouse, votre époux, vos enfants, ça peut être vos parents, vos oncles, vos tantes, enfin tout ce qui touche le domaine familial. Mais on voit que vous avez attendu. Hein. On voit que vous avez attendu. Donc, euh, allez, je vais voir un petit peu si je peux savoir quoi, si c'est positif ou négatif. Mais moi, je pense qu'avec protection, sécurité et plaisir, moi, ça va être positif. Il y a quelque chose qui se clôture, en fait. Euh, peut Alors, c'est peut-être par rapport à un deuil, ça peut être par rapport à une séparation. Euh, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un, vous, vous aviez une société, euh, c'est une faillite où, où vous y mettez fin et euh, vous attendez un jugement par rapport à ça. Euh, voilà, vous allez la voir. Mais ça par rapport à, à tout ce que je viens de dire précédemment. Mais vous avez quand même trois arcades majeurs sur le plan familial. Donc, il y a quand même quelque chose de très important qui va vous libérer par rapport à une attente et à une fin de quelque chose euh, à mi-cancer. Euh, effectivement, hein, la 7-5 d'épée, comme je vous dis, il y en a, a c'est par rapport à des séparations... Euh, ou à des... vous étiez en association par rapport avec quelqu'un, hein, ça peut être ça, une association, et, euh, et on voit que là, il y a l'attente de quelque chose. Hein. Donc, euh, voilà, peut-être qu'aussi, cette annonce va vous mettre un peu euh, dans la confusion. Vous voyez, je parlais, de... il y a quand même une notion d'engagement et de contrat hein, par rapport à la famille. Allez, au niveau des amis, au niveau du cercle social amical, c'est peut-être aussi des nouvelles personnes que vous rencontrez. Allez, cercle social pour les cancers. Waouh, le valet de coupe. Alors, soit on vous fait une offre, une proposition, un projet, euh, soit il y a la naissance euh, d'émotions un petit peu plus qu'amicales euh, avec un ami ou une personne que vous allez, euh, que vous côtoyez au quotidien ou que vous pourriez rencontrer en cette personne. Ça peut être tout simplement, comme je vous le disais, une rencontre euh, d'une belle amitié ou en tout cas avec quelqu'un, vous allez peut-être tout simplement un petit peu flirter, mais vous pourriez avoir des émotions euh, un petit peu plus, comme je vous disais, plus du type amoureux que, que amical avec quelqu'un. Alors, ce valet de coupe ici pour vous, amical cancer, sur le cercle social, vous pouvez faire une rencontre, hein, clairement. La tempérance. Moi, je pense qu'ici, pour les, les cancers qui ont été en, en peut-être en, en rupture de communication avec quelqu'un ou en, voilà, en bisbrouille avec quelqu'un, il y a une possibilité de réconciliation. Quelqu'un vous offre une réconciliation, euh, voilà, de dire « bon, on s'est chamaillé, ok, mais euh, je viens vers toi pour une réconciliation, pour qu'on parle, pour qu mettre que les choses sont claires, et en gros, mettre de l'eau dans son vin, dans une réconciliation. » Mais là, donc, soit c'est vous, soit c'est une personne qui vient vers vous pour une demande de réconciliation. Alors, alors, pour les, pour les cancers qui font une rencontre euh, sentimentale, euh, une nouvelle rencontre, euh, ça peut être quelqu'un, on peut me parler du signe du Sagittaire. Vous voyez si ça vous parle. Je demande pardon. <rire> Allez, au niveau des amours ici, au niveau des amours. Au niveau des amours pour les cancers, au niveau des amours pour les cancers, au mois de décembre, s'il vous plaît. Vous êtes un peu, euh, c'est la 9, c'est la 7. Euh, vous êtes un peu sur la défensive et peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Alors, pour les coups, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec l'autre. Peut-être vous restez sur vos positions euh, et l'autre vous dit, mais non, je ne suis pas d'accord et tu ne devrais pas faire comme ça. Ou, et... D'où, euh, alors si vous êtes en famille, encore plus, parce que là, le pendu, effectivement, on voit que il bah, y a quelque chose qui est un peu bloqué. Alors, effectivement, ça peut être par rapport à une communication entre les deux. Euh, voilà, ici, vous vous défendez par rapport à votre autre, euh, parce que vous ne pensez pas de la même façon et vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Vous sentez des attaques aussi. Alors, pour d'autres, il euh, y a peut-être des gens en dehors de votre couple qui se mêlent un peu de ce qu'ils ne regardent pas. Et vous, bah, vous défendez finalement euh, votre couple. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, les gens en couple. Pour d'autres, euh, effectivement, hein, si c'est cet ami ou la personne qui vient vers vous pour une réconciliation et que vous avez des sentiments avec cette personne-là, moi, au début, vous n'allez pas être euh, open. Hein, vous n'allez pas être open. Vous allez, être, euh, voilà, vous allez dire stop, vous allez dire non, vous allez dire je ne veux pas de ça, vous ne veux pas de réconciliation. Allez, pour les amours, pour les cancers ici. Il y a quelqu'un qui veut, c'est comme je vous disais, hein, qui veut euh, mettre les points sur les i et recadrer un peu la situation et dire les choses. Quelqu'un qui veut rééquilibrer euh, cette situation. 
Euh, alors, vous pouvez avoir affaire aussi à, à, à quelqu'un du signe de la balance, mais c'est quelqu'un d'assez droit, d'assez juste, euh, d'assez tranchant, tranché. Et c'est comme si vous êtes, euh, vous êtes pas d'accord avec cette personne, vous n'êtes pas d'accord avec la décision que l'autre en face de vous. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à une prise de décision. Il y a quelque chose. D'ailleurs, là, il y a la justice. Hein. Donc, effectivement, ici, euh, on peut me parler d'une défense sur le plan juridique par rapport à, à du relationnel ici. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer Alors, pour les cancers sur les amours ici. C'est ça que vous êtes tracassé. Il y a un nouveau départ. Hein. Euh, pour, pour moi, là, il y a beaucoup de, enfin, il y a des cancers qui se, qui se séparent et il y a clairement un nouveau départ pour eux qui sont déjà dans leur tête. Je pense que vous avez euh, possiblement déjà rencontré quelqu'un euh, et que vous êtes en attente d'une décision euh, pour vivre votre nouvel amour euh, ami cancer. Et c'est ça, hein, le, le, le hangman, là, il y en a qui, qui mettent fin à une relation pour pouvoir euh, vivre ce nouveau départ en, amoureux. Alors, euh, votre énergie en fin de mois, on va voir un peu. En fait, oui, et c'est ça, donc en fait, vous avez envie que, que ça se passe vite en début de mois, vous avez envie que quelque chose se, se passe vite, mais peut-être que les énergies sont un peu trop stagnantes parce que la décision ne vient pas de vous euh, par rapport à un nouveau départ. Allez, votre énergie en fin de mois. Bah ben oui, voilà. Ben, vous avez, et vous, vous, euh, vous accueillez le nouveau, vous voulez euh, concrétiser quelque chose dans la matière, vous voulez une nouvelle vie, euh, vous actez les choses, euh, vous, vous acceptez aussi vos nouveaux départs. Donc vous avez deux as ici, et donc probablement sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui... Euh, vous avez envie de concret maintenant, hein, là vous avez été en attente, mais maintenant vous avez envie de concret. Beau, euh, très très beau tirage, intense, mais très très beau. Alors, euh, le petit le normand. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, par rapport à l'argent, attention pour les gens qui se séparent. Effectivement, on voit une femme qui ressort. Donc, ça peut être une femme assez avide. <coughs> avide d'argent hein, pour les gens qui se séparent ici. Hein. Allez. Et euh, ici aussi, euh, par rapport à vos enfants, on voit qu'il y aura une décision hein, qui sera prise euh, par rapport à ça. Euh, vous allez être défendu, hein, je pense, sur le plan d'une euh, décision juridique ici. Hein. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, moi, descendre. Oui, évidemment, si ça ne vous parle pas, les cartes qui sont tournées. Allez, je la remets. Euh, si ça vous parle pas, ben euh, voilà, ne prenez pas. Hein, ça. Oui, vous voyez, donc la lune qui gouverne, euh, qui gouverne, ben, ma foi, votre maison. Il y aura, ce sera un mois très dans, très dans l'émotion, très dans, très dans le ressenti. Euh, il y a une relation aussi avec la maman, avec le passé qui est là pour vous, amis cancers. Allez, pour les cancers. Ben, donc cette lune hein, qui, beaucoup de bleu là. Allez, pour les cancers, ce mois de décembre la lune. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui peut remonter au passé aussi. Quelque chose qui, qui est enfoui depuis très longtemps, qui est en relation soit avec la maman, euh, soit avec vos ancêtres. Hein. Il y a quelque chose de comme de karmique ici qui revient. Allez, pour les cancers en ce mois de décembre. Bon, on voit ici qu'il y a de l'administratif qui a été attendu. Euh, et on voit que l'administratif ressort aussi. Il y a des bâtiments importants euh, qui vont vous donner des nouvelles ou, ou que vous allez aller visiter en ce mois de décembre. Allez, sur le bâtiment. Oui, il y a des nouvelles. Vous voyez, je parlais de nouvelles, donc vous aurez bien des, des nouvelles d'administration, quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps à mi-cancer. Allez, pour ce mois de décembre, pour les cancers, s'il vous plaît. Ça va vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a une étape qui est franchie. Ça ne veut pas dire que tout est clôturé, mais en tout cas, ça va. les nouvelles euh, de bâtiments administratifs vont vous permettre de franchir hein, une étape et d'avancer sur ce plan-là, un mi-cancer. 
Effectivement, le hangman, quand je vois le temps, on voit quelque chose a été bloqué pendant très longtemps. Allez, encore un message pour les cancers entre le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors ici, on parle d'une femme. On parle d'une femme. Allez, qu'est-ce qu'il y a cette femme Moi, je pense qu'il y a une femme qui vous euh, empêche d'atteindre une situation, de sortir d'une situation ou d'atteindre votre but ici. Là, vous adaptez. Alors, l'évolution par rapport à cette forme, ce livre, labyrinthe. Oui, vous allez trouver des solutions. Donc, si une femme vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à un objectif ou par rapport à une issue, ici, ça va se solutionner en ce mois de décembre. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Hein. Euh, les cancers, donc, tenez bon, les solutions viennent à vous par rapport à quelqu'un et probablement une femme. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec votre tirage, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a guidé. Euh, je vous remercie ma foi de, de me suivre, d'avoir écouté jusqu'au jusqu bout de la guidance. Et puis je vous dis à tout vite pour les énergies de la semaine et puis à l'année prochaine pour, ben voilà, pour les premières énergies de 2022. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, euh, profitez bien des vôtres, euh, voilà. Je vous fais plein de gros bisous les cancers, ciao ciao